Estamos en un nuevo taller que es parte del ciclo eh, Saberes sobre la Mesa eh, del Instituto Saras. Les doy la bienvenida como, como parte del equipo organizador y liderando este, este proceso que ya tiene una trayectoria de más de dos años de trabajo. Eh, este es, es una un evento de una serie de talleres que estamos organizando donde abordamos temas de alimentación y sustentabilidad desde diferentes ángulos. Tenemos todavía algunos talleres más programados para las próximas semanas en donde vamos a estar terminando este ciclo en octubre con un evento final. Voy a compartirles la información donde pueden encontrar eh, más detalles sobre la programación que queda para las próximas semanas. Lo voy a compartir en el chat en ambos idiomas. Y bueno, de mi parte, eh, darle las bienvenidas. Lo que les quería comentar para los asistentes es que, la, como ya vieron, esta reunión está siendo grabada y se va a compartir en el sitio web de este ciclo. Por tanto, lo van a poder ver después. Y si alguien no se siente cómodo con la grabación, le pedimos que deshabilite su cámara para que no quede registrado. Bueno, no les demoro más eh, el inicio. Bienvenidos y, bueno, muy ansiosa de, de escuchar lo que surge en, esta, en este intercambio a través de todo el mundo. Muchísimas gracias, Silvana, y bienvenidos todos eh, a este taller eh, con panelistas eh, tan increíbles de todo el mundo que van a aportar con sus eh, bueno, interpretaciones, experiencias de diversas partes del mundo. Ahora voy a cambiar eh, y hablar en inglés. Eh, y bueno, ojalá, si no funciona bien la traducción, que, que diga, ¿no? Eh, my name is uh, Matilda Baraibar. I form part of this group, uh, COVID Foodways. We're part of the SARAS team. And we've been working, as uh, Silvana said, in a cycle of over two years, different aspects of the agri-food system and uh, the whole SARAS Institute and our associates and the board has been working in many different ways. And you've been invited to many events of these with uh, food and many different aspects of food. In this particular group, We started, when, when we began working with this, then COVID came and we saw that COVID had huge impacts on the food system, which in themselves are, are of course interesting, but also perhaps tell us something about um, the overall functioning and the vulnerabilities or the resilience of the food, kind of global food system. What's interesting with COVID-19 is that it kind of spread all over the world in a matter of weeks. And the whole world had this kind of common, but at the same time, very differentiated experience. And uh, it has also strengthened, we believe, the position of those who ask for a system transformation towards more sustainability and resilience. So our aim here is both to kind of, through the lens of the pandemic, see these kind of vulnerabilities of the food system and also particular impacts of the pandemic and the restrictions of the pandemic, the differentiated aspect all around the globe, not only geographically, but also social wise, economically wise and so on but also try to see what we can learn and how we can use this crisis to transform into more sustainable and resilient systems. So that's the kind of purpose of uh, today's workshop. And uh, again, welcome everybody. And we're so looking forward to hear your particular experiences and interpretations and analysis of what's going on right now. Thank you. 
Thank you, Matilda. Uh, I will also say it is a, a great honor to be here. Um, and uh, for me, this is a, a merging of two very, what have been distinct or maybe three global networks that I've been involved in. And so it's very exciting to see some of these different people in the same room and getting to meet one another. Um, uh, we're going to start out with a short, I, we were suggesting a three minute introduction uh, to yourselves by each of the panelists, uh, proceeding in alphabetical order by first name. So, Aldea, you are first. Muy bien, entonces. Buenos días a todos y todas ahí. Muchas gracias por la invitación, ¿no? que Sara ha hecho en la persona de Matilda, nos dando la oportunidad de estar acá hablando un poco ¿no? eh, de las experiencias, de, de los puntos de vista que, que tenemos sobre este, este tema. ¿no? Eh, bueno, mi nombre es Alvir, yo hablo acá de sur de Brasil, eh, el estado del de, departamento de Río Grande do Sul. Yo trabajo en una organización llamada CETAPI, que es el Centro de Tecnologías Alternativas y Populares, una organización que tiene 35 años, que eh, se ha dedicado todo este tiempo a promover sistemas alimentarios basados en los principios de la agroecología, ¿no? junto a diversos sectores de la sociedad, a campesinos, eh, organizaciones eh, urbanas, eh, eh, bueno, eh, o, trabajamos orientados por los principios de, de la agroecología, ¿no? Eh, yo hago parte también de la, de una, la coordinación de una red estadual llamada, que tiene se dedicado a trabajar específicamente con la conservación, con el uso, el desarrollo de, de productos eh, de la biodiversidad local, ¿no? Un trabajo de promoción de los productos de la sociobiodiversidad con una estrategia de potencializar la soberanía y la seguridad alimentaria. Creo que la presentación sea, sea esto, ¿no? Great. Thank you, gracias. And we move now to Brother Armin. Good evening, good morning to everyone. I am Brother Armin from the Philippines. I am joined here by ja Dean Jasmine. And uh, uh, the Philippines is uh, an archipelago that is not unfamiliar with hunger. I actually work with Jasmine in a university system of around 17 campuses all around the Philippines. But during the pandemic, our campuses had to open our doors to the, first of all, to the homeless, because they were being pushed away because they were in the streets. And uh, uh, the government just locked down everything and said that uh, everyone must stay home. But where do the homeless stay? So they were rounded up by the policemen and our universities had to open up our doors so that they can have a home during the first two, three months of the pandemic. Pretty soon, we found ourselves opening our doors to frontliners, medical frontliners, because hotels and the public transport would not allow them to travel. And therefore, uh, uh, in order to continue working, we had to open our university uh, as, a, as a boarding department for them. But pretty soon, we tried to respond to the growing hunger in the country. Prior to the pandemic, it is estimated that around 1 million families in the Philippines experience hunger. These are the group that belong to the uh, extremely poor families, the fifth quintile of the population. And, and that's around 5 million families. In our metric, if you're extremely poor, that means you miss eating two suppers in one week. And, and that's around 5 million individuals who go to sleep twice a week without eating anything, with hunger in their stomach. The pandemic obviously has, the rough estimate has kind of doubled that hunger ratio. And uh, pretty soon our system tried to respond 
to the growing hunger. And being academics, we're good in analyzing systems. So we first of all uh, coalesced with different groups, NGOs, church-based organizations, to try to look at how the system can work. And uh, bringing in fresh produce from farmers and fisher folk into the city at a fair price because we didn't want them to be hungry in the countryside. And uh, that was the beginning of our engagement with the Hunger Project, which uh, the, in our uh, uh, discussion later, I can share some of the other surprises that happened in the process. Thank you very much. Thank you. This takes us to Elena. Gracias. Eh, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Eh, yo soy bióloga, antropóloga, interesada en los sistemas agroalimentarios desde hace mucho tiempo, tratando de entender las lógicas tanto de diferentes escalas, temporalidades, uh, las transformaciones socioculturales, socioambientales de los sistemas agroalimentarios, y viendo todas las relaciones de poder eh, involucradas las relaciones de género, ¿no? donde hay no solamente una marginalización en la toma de decisiones por el acceso a la tierra, por los accesos diferenciados a la alimentación y los diferentes manejos. ¿no? Eh, eh, hicimos eh, en el dos, o sea, desde el 2005 al 2010 toda la lucha de la patrimonialización de la comida mexicana. Uh, sin embargo, vemos ahora ¿no? todas las pros y contras de esa patrimonialización, que luego podemos hablar de que no es la solución la patrimonialización misma, ¿no? sino que hay todo un juego de poderes y cooptaciones político-económicas que otros grupos se aprovechan. Uh, pertenecí a la lucha también de la conservación de los maíces nativos. México es uh, uh, centro ¿no? de origen y diversificación del maíz y por lo tanto tenemos uh, 62 uh, razas de maíz um, y en las cuales una gran diversidad. ¿no? Eh, sin embargo, lo que se ha visto actualmente es toda una mercantilización misma de estos maíces y cómo han entrado a los mercados gourmet ¿no? o a los ethnofoods, como el amaranto, este, el pulque, ¿no? que es esta bebida que sa sale también de los, um, de los magueyes, ¿no? Uh, los insectos también como entran dentro de los mercados gourmet y hay una desapropiación entonces de la comida indígena hacia eh, todas um, las nuevas elites ¿no? de, de ethno, de ethno food. Um, bueno, entonces, como verán, eh, esto, pertenezco al sector académico, eh, soy investigadora, profesora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México desde hace muchos años y pues tratando de formar este, muchos estudiantes en estos aspectos. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Uh, and next we will go to Felix. Hi, everyone. Um... Yeah, thank you so much for, for letting me be a part of this group of very competent people. Um, my name is Felix and I, I just received this spring my, my master's degree in global political economy at the Stockholm University. Uh, I was introduced to the subject of food in a course given by our dear panelist, Matilda. Uh, it was called A New Global Food Order? Um, and in this course, I was introduced to all of the, so the contemporary and the historical dynamics and issues of the food order or our food systems. Um, and here my interest was awakened. So I decided to write my master thesis on the subject of food. I was planning to go abroad and do field work, or that was an initial plan, but then COVID-19 came. And so it was set in Sweden. When I was going to write about Sweden, I wanted to do something of cultural significance because food and culture is so tightly related. And then there was uh, really just one food stuff that came to mind, and that was the strawberry. The strawberry is, is sort of the quintessential Swedish food stuff. It's uh, eaten at midsummer, which is a central event in Sweden. And so I studied this. this uh, this food stuff by means of uh, of interviews with uh, 
with, with strawberry growers in Sweden, all over Sweden. And it was due to the pandemic, it was done online in this sort of format. Um, and yeah, I, I have, we can go into the results later. I think that would be better to leave to the discussion. So that's, but that was my way in, sort of. Thank you. Thanks, Phyllis. And finally, Michelle. Um, good morning, good afternoon, good evening, everyone. Um, uh, like uh, the other speakers, I'm really um, um, happy to be here today and to get to meet many of you for the first time. I uh, work cl closely with Lori Beth Clark on um, the COVID work that she's been doing. And uh, Matilda, I felt like you covered every issue that's been hit under COVID this morning. So thank you for that really great overview. Um, I work at the <clears throat> University of Wisconsin, the Center for Integrated Agricultural Systems. Uh, we've been on campus since 1989. We were started by farmers who were concerned that the university research agenda was being um, dictated by large companies like Monsanto. And so we did uh, most of our work as field work um, and uh, figuring out how to do uh, participatory action research. And uh, in that process, we've done food systems research since about the mid 90s, um, trying to get understand, um, you know, what was happening with the uh, markets and how production and markets were really tied together that um, to understand um, agroecology and be able to implement it, we really need to look at the entire food system, not just what's happening on a farm. Um, I work with uh, 12, about 12 other people in our center, um, and uh, we cover everything from uh, farmer training, uh, beginning farmer training to um, uh, farm to institution, bringing fresh food into institutional settings, including prisons, um, early daycare, uh, uh, things like that. Um, I personally um, started working on um, issues of the supply chain, when a farmer said to us, <clears throat> what we really wanna do is figure out how to get our food into Chicago. We can't do that and we don't understand why. And so um, that started a 10 year long program that um, uh, to try to understand what was really going on and to diagnose the system. <clears throat> As you know, um, diagnosing a system is not uh, kind of a straightforward, <clears throat> research project where you get a small grant for a couple of years and then you have one question and you follow it through with one method and all of that. So we've been muddling around in that and um, trying to understand it. So when COVID hit, it was like, oh, look at that. It, it just exposed all of the issues that we've been trying to diagnose. So that's it for me. Thanks, Lori. Matilda. And um, Michelle, you're actually up next because we're going to take the next one in reverse al alphabetical order. So okay. we're going backwards. Um, if you could share a <clears throat> very short illustrate, illustrative story um, uh, about food in your particular country region during the pandemic. Sure. Um, let's talk about meat. Um, so just very quickly, I think this is a story. We tried to track the story globally, but it was difficult to get information. And, um, you know, when people are anxious, um, one of the things they do is they look to food as a calming effect. And so um, I think there was a real focus on food. And uh, one, of the, one of the ways people feel calm is by eating meat. And so we're already a very heavily meat eating country. And um, when um, the meat supply chain started going haywire, people really freaked out by that, were freaked out by that. Um, and, and in, more than any other industry, I think in the US, it exposed the vulnerabilities of people. So the workers in the meat plants, um, um, the, the Center for Disease Control did a quick study of the meat plants and uh, it was quickly um, hidden from public view, but I got a chance to see it while it was online for about 10 days. And um, it, had, um, it said that of the people working in the meat plant, um, there were 11 main languages spoken and none of the information was being communicated to people in, a, in their language. Um, it was all English, maybe some Spanish translation, and that was it. And so um, the people working in the meat plants were highly vulnerable to both exposure to COVID and, um, and also the need for work 
um, you know, and um, on the edge of um, poverty um, were not being communicated with and that need to um, uh, uh, really under, understand what was going on was um, kept from these vulnerable populations. Um, I think it was funny when the head of Tyson Meat Company, which is one of the largest in the world, um, talked about how the food system was collapsing. Well, um, <laughs> he was responsible for that. <laughs> so um, although he didn't see his responsibility in it, I don't think. Um, <clears throat> Much of the food that's distributed throughout the United States is distributed by truck. Um, our cold chain um, um, is truck reliant, um, which is, you know, very bad um, for the climate. And, um, and it's also very concentrated. So those meat companies were really concentrated in the Nebraska region. And uh, then moving that food out into the food system um, meant that truck drivers needed to be driving all over the place, even though there was nowhere for them to stop. All of the um, restaurants um, along the highways were closed. Um, and so they had no way to, um, you know, take a bathroom break, much less eat food. Um, and so then it exposed that issue as well, the um, unsustainability of trucking across country with food. So that's it for me. Great, and Felix, would you go next? Yeah, sure. Uh, will it be possible to share my screen? I forgot to ask that before. It's just, it's open, right? It should yeah, be, yeah. Okay, then I'll go. Okay, so personally, I found this part the most difficult to prepare for. Because uh, I wanted to give it a personal touch uh, and I will sort of try to explain why uh, it was difficult. So as Matilda said, Sweden was pretty special when it came to its uh, way of handling uh, COVID. We had no lockdown. And so uh, personally, my, my mobility wasn't inhabited. It, it wasn't restricted uh, per se. Uh, there were some effects on the, on the sort of, uh, on my relation to food and, and to the population in general. So we had the restaurant visits were limited to four people. Uh, you could see people people shopping in a different way. They had sort of supply deficit analysis, uh, few, uh, the possibility of that as a part of their analysis going shopping for toilet paper is the, the go-to example of this. And then also you had the certain sort of skyrocketing with the strawberries, one example, and we can go back to that. But other than that, I wasn't much affected. Um, I don't have any relatives living in, in Stockholm. And so food as a social event, family event in that way, wasn't a part of my day-to-day -day life. So what's the conclusion of all this? Well, one could be that COVID hits different countries differently, which is certainly true. But I think the more accurately, uh, it says something about that COVID hits different segments of the population within a country different, and even within cities. So I will share my screen here and show uh, a map of Stockholm on the left here with its districts. And you can see Kungsholmen in the middle there. Uh, that's where I live. There we have 7.7 .7, uh, deaths per 10,000 inhabitants in June 2020. That's sort of, uh, this is analysis of the first wave of COVID. Um, but if you compare that to Rinkebishista up in the, in the outskirts of town, you have more than twice as many deaths there. So it's more than twice as likely to die from COVID uh, if you're, and it's like a 10 minute train drive. So that's pretty significant. And in the table on the right, uh, I think that can partly explain this, this, uh, this uh, relationship. Uh, you have listed in the left some of the, of the districts and also some of the municipalities that are part of Greater Stockholm. And then you have in the middle column, Talbohov and so on, uh, smaller districts within those districts. Um, and these are the most affected. And you see 28 deaths per 10,000 in, in Talboha, which is quite significant. What's interesting is that the, the districts which I have highlighted in yellow, all those are parts, are sort of home to uh, districts that the police in Sweden have, have uh, termed vulnerable uh, areas socioeconomically and uh, criminally. 
Uh, and so even though this is just something I put together for this, and I haven't done research on this, but I think this is significant, you can see that the, those areas that are most exposed to COVID are also the socioeconomically worst off in the town. And me living in the center of town in a student accommodation, but still, I wasn't hit in the same way by COVID. I think this is why I found it difficult to talk about this, because I don't think my experience is, is representative. Um, so that was my, my sort of take on this. Thank you. Thank you. Elena? Sí. Uh, bueno, nosotros estábamos preparando un proyecto <coughs> eh, nuevo, digamos, sobre uno de los programas más significativos del gobierno actual mexicano, que se llama Sembrando Vida. Y este programa agrícola, digamos, es el primer programa después de unos 15 años uh, de que siempre estuvo una diferenciación de, los, um, de las políticas públicas dirigidas hacia la agricultura, más uh, sosteniendo o apoyando a la gran agricultura que a la pequeña agricultura. Uh, los pequeños agricultores siempre se vieron como los pobres y entonces hay que hacer programas asistencial, asistencialistas, ¿no? pero no programas agrícolas. ¿no? Entonces, digamos, este programa de Sembrando Vida Uh, prometía ¿no? que ser hacia los pequeños agricultores y de los cuales entonces estaba eh, posibilitando sus capacidades agrícolas mismos. ¿no? Pero cuando estábamos preparando ese proyecto entre varios académicos, ONGs, asociaciones civiles, organizaciones campesinas de uh, la península de Yucatán, que es en el sur de México, um, con tres estados muy importantes, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, que tienen Um, una base cultural que podríamos pensar maya yucateca, maya de origen, pero con muchas diferencias en términos pues, sociales, políticos y económicos, ¿no? y ambientales, por supuesto. Entonces estábamos en eso cuando viene, eh, digamos, empieza a tocar COVID. Ahora en Yucatán fueron pegados más uh, primero por huracanes, ¿no? Empezó eh, dos huracanes muy importantes antes de, lo, de COVID en la península y entonces esto ya vulnerabiliza mucho a toda la población y uh, con COVID entonces empieza a haber toda una baja, eh, tanto no solamente en la producción, sino eh, una baja llegada de comerciantes, ¿no? Uh, que eh, se, se han establecido, digamos, um, polos, ¿no? Comerciales muy importantes uh, en el en Yucatán y eh, estos uh, mercados empezaron a colapsarse precisamente porque no había eh, suficientes, digamos, caminos, comerciantes, todo la, el, el sistema de transporte eh, empieza a colapsar, pero lo que fue muy impactante fue eh, lo que provocaron en los precios de los cultivos de los pequeños productores, es decir, hubo una baja de precios impresionante, ¿no? Bajaron 40, 60, 75% del precio promedio, ¿no? Con esto casi ya ni los agricultores querían ir a cosechar porque ni pagaba tan siquiera sus costos de cosecha, ¿no? Ahora, por otro lado, ¿no? Esto contrastaba mucho, o sea, toda esta pobreza, ¿no? Generada por pérdida de cultivos por los huracanes, pero además de los, digamos, cultivos que se habían salvado después de, las, um, de los huracanes, uh, los, los comerciantes que empezaron a jugar ¿no? con toda esta baja de precios, um, esto contrastaba mucho con el sentir urbano, ¿no? es decir, con la clase élite ¿no? de la buena alimentación, entonces tenemos que comer buenas hortalizas, frutas, ¿no? este, y sin embargo, entonces la, el colapso, digamos, de los pequeños productores contrastaba mucho con el sentir urbano de cómo debe hacer una buena alimentación. ¿no? Entonces, um, por otro lado, eh, los uh, productos orgánicos uh, eh, subieron muchísimo ¿no? y sin embargo los productores no se vieron beneficiados de esto. O sea, fueron las cadenas intermediarias que se vieron beneficiados, fueron los comerciantes que se fueron beneficiados de este proceso, más no los pequeños productores. Entonces creo que en estos procesos lo que siempre tenemos que preguntarnos es 
quiénes ganan de estos procesos y quiénes pierden de estos procesos, ¿no? Y entonces, cuando estamos diciendo la agroecología es una ¿no? de las alternativas más importantes actualmente, sin embargo, si no lo ligamos con la parte de economías solidarias o de establecimiento de mercados locales, aunque hagan agroecología, no van a salir de la pobreza los pequeños agricultores, ¿no? Gracias. Gracias. Uh, Brother Armin. I think we are passing next to Brother Armin. Thank you. Well, uh, I, I just mentioned two vulnerabilities that were very apparent in the Philippines. Um, prior to the pandemic, uh, the number I quoted, like uh, one million families that are experiencing hunger twice a week, uh, um, were relying heavily on food wastage that were being thrown from hotels, restaurants, and, and big food companies. And uh, uh, the lockdown just made that very, very uh, 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 more difficult for them on two counts. One, because all the restaurants and all the, the, the supermarkets, most of those, were really closed down. So uh, they had no other place to source their food. Uh, and secondly, um, they could not travel from their, um, the lockdowns in the Philippines were, especially in the cities, were confined to the smallest unit. We call it the village or the barangay. So most of those residential areas for the very poor would not have any of those big restaurants. Most of them would go to the, uh, the, the, the uh, central areas of the city where they will get from garbage cans the food that they will put on their tables. And so that was the most vulnerable sector, uh, apart from the homeless, who also were relying on food wastage that were uh, really in, in the garbage cans. Huh? The second one was really the source of food. Um, farmers and fisher folk uh, would sell their products uh, to traders. And traders would, would get that uh, uh, and schedule the, the, the transportation of those because in the, in the poor rural areas, there are really no storage facilities for vegetables and fish products. So they had to be brought to the city uh, and, and that had to be sold uh, almost immediately to the traders who would obviously buy those at a very low price because they had the advantage and then uh, uh, bring it to, to the city. Uh, one of the things we saw was um, many of these trucks, and, and this is the cost of, of uh, transportation, had really no back uh, trips. Uh, uh, the, the transportation uh, were, were actually paying double the going and the coming because uh, there were no return trips. Secondly, when the lockdown happened, uh, even basic goods were prevented from leaving um, mostly the city or the province and going uh, 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 to the big cities. So a lot of the vegetables, a lot of the perishable goods from fisher folk had to be thrown away. So you actually had the phenomenon of people in the cities who were hungry, no source of food. Um, the, uh, the very vulnerable ones could not even uh, uh, scrounge around the garbage cans because there were no food being thrown. The farmers had food all over, but it's like in, in one area, all tomatoes, in another area, all bananas, uh, and they were not harvesting them because they could not even have the chance to bring them to the city. So actually, that was one of the, the easy part to the coalition that we worked with, the Hunger Project. We worked with the transportation companies, the private ones. We worked with government to allow them access through the checkpoints. We worked with farmers so that they can gather together as a cooperative and bring their goods to a, a central hub area. It would be picked up, 
and they will be brought to the city. And then there was another part of it would be the distribution uh, through the different areas. Some of the schools were used as the, as the hubs where the, the, the goods were brought to and then further distributed. Um, one critical uh, component uh, that helped solve the problem was uh, all of, were all of these, uh, uh, well, grab and uh, small time couriers that just sprouted and mushroomed because the big trucks could only afford to bring uh, the, the perishable goods to the city into the big hubs, but uh, distributing them to the city was through this, uh, uh, in the Philippines, we had a lot of these grab uh, uh, companies that will pick them up on motorbikes from the hub into the, into the family homes. Mm -hmm. So um, one of the critical areas of uh, the concern for us would be not just to transport the goods, but to make sure that this was done in, um, uh, at, the, uh, at the real time when it's fresh and could be delivered to the city it could be bought at a price where the farmers and the fisher folks could also earn income. And in many cases, uh, we were happy to report that with the coalition buildup, the farmers and the fisher folks were getting much more a fairer price on the goods they were selling than before the pandemic. So uh, just to give you an idea of some of the projects that uh, we continue to do in the Philippines. Thank you. Thank you. Pasamos finalmente a Aldir. I think I think next we have Aldir. Tenemos ahora Aldir. Bueno. Um, compartir un poco con ustedes, ¿no? Creo que es importante de, uh, para empezar decir que uh, além de la pandemia en Brasil tenemos un gobierno, ¿no? Que en los últimos años tiene, no tiene motivado, no tiene impulsionado sistemas alimentarios sostenibles, ¿no? Eh, bueno, un gobierno que destrozó muchos de los programas eh, que teníamos anteriormente que buscaba uh, potencializar los sistemas alimentarios desde la producción hasta la comercialización. ¿no? Eh, bueno, con la llegada de la pandemia eh, y con las políticas públicas de este sector muy afectadas, eh, los impactos fueron, son, son hasta hoy terribles, ¿no? Y eh, eh, bueno, y eh una para nosotros que trabajamos con, los, con el tema de la agroecología, con muchos grupos, con muchas asociaciones cooperativas de campesinos, eh, que tiene sus estrategias, una de las estrategias principales de comercialización son las feras ecológicas, mercados locales. Eh, con el confinamiento, este... Este sistema de mercado fue drásticamente afectado, ¿no? Porque no podían salir de sus casas el sábado, el viernes, el domingo para hacer la, la comercialización en los espacios históricamente constituidos, ¿no? Tenemos fieras ecológicas acá que comercializa como 100 toneladas, 150 toneladas de alimento en un sábado por la mañana, ¿no? Entonces... Eh, espacios de comercialización y de abastecimiento local eh, y regional muy importante, sea de acceso a las personas urbanas a la alimentación, sea de los campesinos eh, a comercializar en su producto. Eh, bueno, entonces, esto, esto impactó muy fuerte al el sector productivo de la agroecología, ¿no? pero también afectó muy fuerte eh, eh, la población urbana que, bueno, se quedó sin empleo, ¿no? Eh, y, con, y con los precios, ¿no? Debido a la pandemia, más también debido a, a la economía que, que vivimos en Brasil, eh, dificultó mu mucho el acceso a la alimentación, ¿no? Eh, entonces, se buscó ahí hacer dos grandes movimientos entre tantos otros, ¿no? 
un movimiento muy fuerte de las organizaciones de campesinos de encontrar otras formas de comercialización, porque estaban perdiendo su, sus productos. Y con esto, perdiendo sus productos, afectando drásticamente la renta familiar y, consecuentemente, desestructurando el proceso socio-organizativo de estos grupos, de estas cooperativas, eh, y la economía familiar también. ¿no? Y ahí se, se, se tiene muchas iniciativas de deliveries, de comercialización online, ¿no? donde los campesinos gestan este proceso en sus organizaciones y hacen la, la entrega de canastras en las casas de, de, los, de los moradores de la ciudad. Esta es una dinámica muy fuerte hoy. Eh, 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 se encontró ahí una gran alternativa para la comercialización de los campesinos y también para no desestructurar todo el proceso de organización social construido a, a muchos años. ¿no? Eh, entonces, eso yo, yo me gustaría traer a, a, acá como la, el que dialoga con esta cosa de la resiliencia, ¿no? de cómo, los procesos, cómo son los importantes los procesos socioorganizativos para dentro de, de las crisis alimentarias eh, encontrar alternativas. ¿no? El, eh, y por último, eh, el, el otro movimiento, una otra historia, fue que una gran articulación con organizaciones urbanas, con movimientos urbanos que trabajan con, con personas en situación de vulnerabilidad, que, que cre, creció mucho. ¿no? Entonces buscamos hacer eh, acciones uh, articuladas entre grupos de campesinos y grupos urbanos, ¿no? donde los campesinos forne fornecen sus productos como una alternativa también de comercialización, obviamente, eh, el, 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 la, el movimiento urbano a partir de cocinas comunitarias de distribución de alimentos preparan estos, estos productos, esta alimentación para distribuir a, lo, a, a las personas uh, urbanas que tienen necesidad, ¿no? Uh, semana pasada hacíamos una acción muy fantástica de distribución en cocinas comunitarias de productos solamente de la sociobiodiversidad nativa, algo que los moradores de las calles nunca imaginaban que podrían tener acceso a productos muy nuevos, ¿no? Como jugos de frutales nativos, como panificados de castañas de árboles nativas de conservación de la floresta. Entonces, este, esta articulación, esta creación de esta red entre organizaciones urbanas, ¿no? sociales, con organización agroecológica de campesinos, nos posibilitó a, a, a hacer un proceso mucho interesante de, de encontrar alternativas para los dos públicos, tanto campesinos cuanto moradores urbanos, en, en continuar en su caminada. ¿no? Eh, pero tras un otro elemento ahí, eh, que es de una nueva articulación, de una nueva relación, ¿no? de algo que para nosotros acá en Brasil es muy caro, eh, eh, hablamos de eso mucho tiempo y creo que en estos espacios que discute sistemas alimentarios es algo siempre muy presente también, que la reconstrucción de sistemas alimentarios sostenibles eh, necesitan estar baseados en una gran articulación de los universos rurales, de la realidad rural con la realidad, con el universo urbano. O sea, la sociedad organizada en sus diferentes espacios y formas buscando esta articulación y esta conexión. ¿No? porque si no siempre vamos a quedar dependientes de grandes empresas que tienen otros, otros objetivos. ¿no? Entonces, esta, estos dos casos ¿no? de, la, de vendas, otras alternativas de comercialización, de venda directa, de libre, de online, y este, este movimiento de grupos de campesinos con grupos de movimientos sociales urbanos, creo que es una, una historia de, no, de, no de grande éxito, más una historia que está se logrando, que está desarrollando acá y que nos trae muchos elementos para reflexión y que puede nos apuntar caminos interesantes, mismo dentro de una crisis de políticas públicas, de gobierno, agravada muchísimo con la pandemia. ¿no? Gracias.
Gracias a todos. Thanks to everyone. I will now pass the moderation along to Mariana. Hola a todos y todas. Nuevamente, muchas gracias por sumarse. En este bloque, yo voy a estar haciendo eh, algunas preguntas y le voy a pedir a alguno de ustedes en particular que la conteste, pero les vamos a pedir a todos los demás panelistas que intervengan. ¿sí? O sea, quien contesta primero es alguien que yo le voy a, a pedir a hacer esa pregunta en particular, pero los invitamos a todos los demás a que intervengan y que se construya un diálogo a partir de esta pregunta, de estas tres preguntas que voy a hacer. ¿sí? Entonces, la primera pregunta me gustaría planteársela a Armin, al hermano Armin, y es, eh, muchas ya las comentaste, pero específicamente nos gustaría que destacaras las respuestas más resilientes que viste. En todo, el, en todo lo que has contado, lo que viste de lo que fue la experiencia en Filipinas. ¿Cuáles serían las experiencias más resilientes? Y luego, les recuerdo, una vez que Armin conteste, les pido a todos que se sientan libres de participar. Adelante. Thank you. I spoke, I spoke earlier about the, the attempt of universities and other organized groups, NGOs, to respond to the hunger using the food value chain. And um, uh, while that was very, very exciting and obviously had a long-term effect, uh, um, we knew that um, it is something that we would need to continue to work together even after the pandemic. As we were doing what we thought was the most uh, 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 exciting thing for those who are uh, uh, used to organizing this stuff. Something, a phenomenon just sprouted in the Philippines. One lady pulled out a table outside her home, brought out whatever goods she had inside her pantry, and put up a sign, get whatever you need Give whatever you can. And this was just posted, became a viral uh, thing in Philippine uh, 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 social media, shared and reshared and reposted. Within that same week, in two or three days, thousands of, uh, of, of community pantries, it became a phenomenon, thousands of community pantries. Uh, were organized in the Philippines by ordinary unnamed Filipinos. In one such uh, uh, area, uh, someone who lost his job early in January felt he wanted to do something, brought out exactly the same thing, whatever table he could bring from the house, put in some goods, and he thought that was his community pantry for the day. But before the day ended, a little uh, 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 vendor, uh, a poor fellow, uh, brought in her own goods that she wanted to donate. An old grandmother started to give three pesos, that's around 60 cents, uh, or uh, no, sorry, six cents. Uh, and she said, I, I'll, get, I'll get something from what I need for my table, but this is all I can give. No? Uh, a, 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 a tricycle driver donated his first salary for the day, first income for the day. We call it buena mano, uh, the first salary for the day, because she sa he said, this is what I can give and this is what I'll get. Um, in the Philippines, there are around uh, the latest estimate is something like 6,000 such uh, community pantries. It's on and off. Because when their supplies, it's open. When, when the supplies run out, it's closed. Um, in one such phenomenon, um, because of social media, um, there were, there were uh, donors from the US, Filipinos working in the US, sending on their, their donations every week. In other areas, uh, they have become organized. And in my mind, and in fact, um, it became so interesting one of the things we were doing in the university was actually documenting, recording 
and hopefully analyzing the data on these spontaneous acts of kindness that were sprouting all over from mostly very poor Filipinos who know what hunger is and therefore feel it is their duty to also share. And, and uh, uh, it, it's, it's something that uh, uh, we are still monitoring. We know we don't, we don't know much about, but it's something that's so exciting and, and, and perhaps is part of the Filipino culture that we could share later on as uh, as a, as a uh, area of resiliency for us. Thank you. Les invito a los demás panelistas que, que comenten eh, tanto sobre lo que ha contado Armin como sus propias experiencias. Alvin ya comentó en su, su presentación anterior experiencias de resiliencia, este, pero los invito a los demás también que tratemos de que sea en esta, este bloque que sea un diálogo cruzado entre ustedes y más desestructurado. Um, ¿Puedo preguntar? Yo le quería preguntar a Armin. Um, él habló antes de las cooperativas que se organizaron de los productores. Uh, yo quería preguntarle si ya había antecedentes de la formación de cooperativas, porque digamos, formar una cooperativa lleva mucho tiempo, lleva mucho análisis, lleva ¿no? este, ver pros, contras, etc. Entonces, cuando él dijo a partir de la pandemia se formaron cooperativas de agricultores, quisiera saber la historia de esas cooperativas, o sea, o surgieron del mismo proceso o cómo surgieron esas cooperativas y si siguen funcionando. Well, uh, you may know that the Philippines is uh, visited by more than 20 typhoons in a year. Um, volcanoes erupt every now and then. We have... Uh, uh, tsunamis and we have uh, floods and everything. Um, I suppose part of, of, of all of the background behind all of these is uh, we are kind of uh, used to uh, disasters. And because uh, most of the time government is unable to respond to all, there is this uh, uh, um, tradition that those who are not visited by the disaster at this time have the responsibility to share. Uh, we call them those who are blessed are, are responsible to take care of those who are victimized by the, by the disaster. And so uh, um, on many occasions, um, this becomes a spontaneous response of ordinary citizens. Um, most of the time, there will be a group that will call out for donations. Uh, there will be a, a kind of an, an informal system of identifying who would be the partners in the local community visited by the disaster, where they will pass through those donations. Um, and obviously, it's also a wonderful time for politicians to also get into the fray and get their media mileage by participating in, in all of these. Um, the Philippines is also very well known for having a very dynamic and large number of non-government organizations. And I think that is also one of the, the, uh, the realities that help create this. But part of the, 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 the strength is also the weakness because too many people are helping uh, uh, the response becomes spontaneous, but many times disorganized. So we have the phenomenon of, um, of disaster uh, responses where thousands of, of water bottles are brought to an area and two or three days after everybody packs up, you have this phenomenal garbage that now becomes the next problem of the community after a disaster. You have, uh, you have uh, 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 incidents where one village is, uh, is uh, inundated literally 
with thousands, hundreds of, of, of sacks of rice, more than they could eat for a month because there's no national data that tells us X number of bags were brought to this community, but there are other communities that are not uh, getting any. So um, in this part of the strength is really the spontaneous uh, uh, unorganized responses. <clears throat> But uh, uh, the real problem many times is because data is, the collection is weak and there is no national agency that can provide that in real time, then there is a lot of wastage, I think, and also uh, 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 problems in, in the process because uh, uh, they do not foresee, we are not able to foresee what would be the consequence of the things we would use, for example, to bring in the goods. Thank you. Súper interesante, ¿no? Estas, eh, yo estoy tomando muchas frases de los que has dicho, Armin, Esto, que la fuerza puede hacer la, la debilidad y eso es que tratar de, de transformarlo, ¿no? Darlo vuelta, que las debilidades se conviertan en fuerza. Bueno, y eso es un poco también eh, a lo que queremos eh, ayudar a pensar, ¿no? Transformar un poco es, esos vínculos. ¿Alguien más quisiera comentar de lo, lo que ha planteado Armin? Plantear eh, cuáles han sido sus, lo, lo que han visto como experiencias eh, más resilientes, ¿no? tratando, luego veremos la otra cara, ¿no? pero eh, siempre nos parece muy importante tratar de, de rescatar esas experiencias positivas que a veces no son tan exitosas como, como ha quedado claro en las comentarios hasta ahora, pero que hay, hay algo este, muy, muy positivo y que hay que, que hay que lograr como sociedad poderlo ayudar a que, a que emerja y que catalice. ¿no? Pero están ahí ¿no? esas señales de cambio, de flexibilidad desde la sociedad para, para atender estas, estas situaciones. Entonces, sí, eh, Michelle o Elena o Félix, si quieren también comentar Bueno, yo quería uh, comentar al, algún punto, o sea, de lo que dijo Alvir uh, sobre um, todas estas posibilidades de conexión directa entre productor y consumidores, ¿no? Y cómo los agricultores pudieron ¿no? acceder a hacer todas estas canastas para uh, los urbanos, ¿no? Um, yo creo que... Um, eso también está pasando en otros lados ¿no? de, del mundo, ¿no? Este, y en México igual, o sea, ha habido, sobre todo pues, para la Ciudad de México, ¿no? Cuando hubo una, un fenómeno muy, muy fuerte en los cuales con la pandemia se decidieron cerrar los mercados populares, o sea, porque eran insanos, ¿no? Y fuentes de contaminación, y se dejaron abiertos los supermercados, ¿no? O sea, entonces fue una fuerza muy fuerte hacia toda la población que se, se, se iba y se este, proveía en los supermercados y prohibieron los mercados. Entonces era absurdo completamente, ¿no? Porque los mercados son abiertos, este, digamos, circula el aire y todo lo contrario en los supermercados. Pero como ahí es ¿no? la connotación de este, lo sano y lo limpio, ¿no? Y lo otro tiene la connotación negativa de lo sucio. Entonces se jugó mucho toda la parte ideológica. Sin embargo, digamos, en estas canastas directas de productores a, 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 a los urbanos, a, ha habido una posibilidad. Sin embargo, ¿no? ha sido a muy poca escala, ¿no? O sea, sí hay procesos y de, la, de las zonas conurbadas todavía agrícolas que están, pero no hay una política, digamos, que realmente fomente una producción, ¿no? Alrededor urbana que pudiera estar surtiendo a, este, a los urbanos, ¿no? A, a la población urbana. Entonces yo le quería preguntar a Alvir si hay, junto con este proceso, eh, digamos, local, que hubiera habido una política que... 
o sea, claro, este, con Bolsonaro tienen todo lo negativo, ¿no? Este, pero no sé si con, con toda la experiencia de Fome Cero, ¿no? Que es, era esta política de Lula, ¿no? Que fue muy importante para eh, Brasil y de lo cual muchos países latinos pues eh, nos abrevamos de todas estas experiencias, ¿no? Sin embargo, no sé si queda algo de fome cero, o sea, del decir uh, cómo puede haber como una política que, que pueda establecer más a largo plazo estos intercambios. Sí, entonces, hoy no tenemos una política que, que apoye estas iniciativas, eh, he destruido tantas otras iniciativas que estaba se, se desarrollando, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de, de país, de nación, no tenemos políticas públicas que apoyen eh, este, este tipo de iniciativa, ¿no? Eh, con todo, tienes algunas cosas que, que, que fuese construyendo a, a, a este tiempo de la pandemia y cosas así, que hay otras, otras formas de, 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 de impulsionar, de apoyar, que no son de políticas públicas del gobierno, ¿no? Entonces, muchas de estas iniciativas tienen que ser fortalecidas con la cooperación internacional, por ejemplo, en algunas partes, ¿no? Eso, eso se, se tiene en algunas experiencias así, con apoyo de, 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 de políticas públicas, eh, políticas públicas, ¿no? De, de apoyo de, de la cooperación internacional a partir de proyectos articulados por diferentes organizaciones de diferentes áreas, ¿no? Eh, o, o que, o, claro, que hablar de Brasil es muy difícil, ¿no? De la diversidad, pero el tamaño, eh, muchas cosas que se pasa ahí, ¿no? Entonces, hablo del lugar de donde me, me encuentro un poco, ¿no? de acá del sur de Brasil y de las experiencias donde estamos involucrados. Eh, muchas de estas iniciativas, no solamente de, de la comercialización eh, a, a través de la venta directa online, de libre, de las canastras a los urbanos, como otras, se eh, está se viabilizando también por la propia capacidad que los actores locales tienen de hacer eso, ¿no? Entonces, estamos hablando de grupos, algunos grupos de campesinos, en este caso, que tienen eh, 20, 25 años, 15 años, 10 años de proceso socioorganizativo y de producción agroecológica. ¿no? Entonces, entonces tienes, tienes una cierta capacidad ¿no? desarrollada a lo largo de este, de este tiempo, ¿no? no solamente una capacidad económica, pero una capacidad socioorganizativa. ¿no? E, e de gestión de proceso, de discusión y tal. Y también tenemos uh, muchas cosas eh, que es resultado, obviamente, del Fome Zero, de, de los programas de Fome Zero, tipo PA, ¿no? del programa de adquisición de, de alimentación del gobierno federal que teníamos, que generó procesos organizativos en el espacio, el espacio urbano. Esto... Eh, 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 esta, esta potencialidad desarrollada en un determinado periodo de la historia de nosotros que nos ha aportado elementos no, no, no totalmente suficientes pero que nos ha aportado elementos metodológicos de diálogo, de percepciones que posibilitan a, a hacer una cierta articulación entre el rural y el urbano y pensar nuevos, nuevos formatos de distribución de alimentos, ¿no? Obviamente creo que también este proceso tiene generado eh, algunas experiencias, ¿no? En, en, en curta escala, pero algunas experiencias que pueden nos subsidiar para impulsionar políticas públicas, ¿no? En el momento que, que se puede tener este contexto, ¿no? Eh, sea a nivel local, sea, sea a nivel nacional, ¿no? Entonces, nosotros miramos mucho de esta forma también, ¿no? Como una, una potencialidad dentro de la, de la fragilidad de la, de la COVID, eh, de la pandemia, esta, esta, esta oportunidad de desarrollar alternativas para que estas sí puedan servir con una base para pensar e incidir en la construcción de políticas públicas, ¿no? 
eh, y, y bueno, una de las cosas también, ¿no? Mucho observar acá es que las zonas que tienes una gran producción de alimento, ¿no? Entonces, no estamos hablando de zonas de gran producción agrícola, pero una gran producción de alimento, una diversidad de alimentos, eh, tienen, <coughs> tienen tenido mucha menos dificultad, ¿no? El abastecimiento local eh, se quedó mucho más no fácil, pero más fácil de que las zonas donde se tiene soya u otra, otras cosas así, ¿no? Entonces, la idea de potencializar eh, la producción local con, con articulación de comercialización local es aún la, la gran estrategia y en este momento de crisis esto ficou muy evidenciado, ¿no? Muchas gracias. Quisiera ahora preguntarles a Michel y a Félix, si pueden, cada uno, destacar las vulnerabilidades que quedaron expuestas por la pandemia, desde la experiencia de cada uno. Entonces ahora vemos la otra cara. ¿sí? Entonces quisiera comenzar dando las palabras eh, a, a Félix, luego Michel, y también los demás siéntanse libres de, de intervenir y, y dialogar. Okay, thank you. So, uh, in one sense, my my case and my my country stands out a bit. It's sort of an outlier here because the, as Matilda alluded to, the COVID did not bring upon food security issues, not to my knowledge, at least, in Sweden. The deaths that I was showing was, um, I think. Uh, a sign of political problems, welfare problems, healthcare problems. Um, so, but and so, the people who were uh, exposed to during the pandemic, from my research perspective, were the workers on the strawberry fields, the pickers, and they were almost exclusively foreign. So they were imported uh, seasonal labor from abroad, from several countries. I can show sort of a, another thing on my, on my screen. Here you see, this, is, this chart, I think these are interesting in, in, in a few senses. First of all, you can see from 2019, 2021, there's a quite a significant decrease in, in uh, people getting work permits uh, granted in Sweden. Uh, but what is also interesting is how food uh, occupations are central here they are dominating and especially berry pickers which is my sort of uh, field of interest and so and this was sort of a vulnerability even before covid um, both in, in uh, so the, the market was very exposed in the sense that securing labor was becoming more and more difficult because sort of the prerequisite for people wanting to come work in Sweden on, on these uh, berry farms, strawberry farms, was that the, 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 the gap in pay between the country of origin of the workers and Sweden had to be very big in, in order for it to be sort of sustainable for them to, to come here. Um, and traditionally people were coming from Europe, from Poland primarily, but due to the sort of economical development the last past decades in Poland, uh, uh, workers have become more and more rare who wants to come here. And so what the, the sort of the response to this, which I don't find resilient, is to find new, uh, poorer places. It's not, then you're not dealing with the social issue of, of inequality and poverty. It's just extend and pretend, so to speak. Um, another response, uh, that has come is to sort of automate the, the production. And this is something that many of the growers I was talking to were sort of being optimistic about. If only we learn to automate this, this berry picking process, then we'll get rid of this problem. Uh, and so this is true, uh, that you would get rid of the problem, but again, the, the workers' perspective are, are sort of 
completely neglected in this in this so i don't, I don't find that resilient either um one one third option is has been self-picking where where swedish people go to the to the farms and pick the berries themselves but this is not sort of generalizable it's not it doesn't cover the whole uh, working demand sort of the lab, labor demand and so a fourth is to actually let people come in uh, and this has as you saw in the chart there are many people who get granted working permits even in in during the pandemic uh, the problem with that is that the workers are very exposed it's a tight working area and during this summer there came many reports of, of many workers being uh, uh, receiving COVID-19 in one camp 58 out of 67 workers were uh, received the, the illness and in another location 23 workers so mm -hmm. sort of the uh, the responses that the growers I was discussing to, I didn't find any of them very resilient. Um, and yeah, we could discuss more why that is. And I think one big problem is that the, the supply chain or the commodity chain is very much driven by large retail uh, companies mm. that are sort of taking more and more uh, a huge, a bigger and bigger part of the profits which then sort of, so that's the, the top level and then that affects the growers and which pushes them to increase the sort of rate of exploitation, if you want to use that sort of terminology. And this sort of, I've seen the same sort of explanations in, in, in previous research from other countries so such as England, uh, where the, the types of workers that are demanded in these very demanding uh, workplaces are sort of desperate people and those are mainly in the case of Sweden and most of Western Europe I think it's immigrant workers uh, and I haven't found a sort of a quick fix to this I think it's a political problem and it's deeply structural uh, mm -hmm. uh, and that's be sort of beyond me, I think, or at least it takes a, a whole lot of discussion, I think, to get to terms with those problems. Mm -hmm. Thank you. Um, I'll jump right in. Um, so uh, Felix, I love your uh, term extend and pretend, because I think that's what we're fighting against is um, this um, tendency of people to uh, just sort of slack off and pretend that everything's fine again and given that covid's been going on now for more than a year i i get a sense that a lot of people are um with the delta variant are just they're done thinking about this um but one of the things that really came out um, for me was all of a sudden supply chain became a household word people were using that a lot and you know the the fundamental nature of supply chains is that they're based on relationships and those relationships are based on, you know, come about through good communication and the building of trust over time. And so um, I think in many ways that's reflected in governance issues that Elvira and Elena were talking about. Um, uh, I, I want to share, um, I know I'm supposed to be talking about all the bad stuff, but I'd like to share examples of a couple of good things that have happened that address the, those two issues around communication, trust, um, and governance. So I'll share screen. I think I got this set up, right? Um, so um, our center works with um, indigenous people in our region. Um, we are in the Great Lakes region, um, some of the largest freshwater bodies in the world. And there are a number of tribal governments in our, um, in our state. And these uh, tribal nations have, um, uh, you know, our, um, working on developing sovereignty, especially food sovereignty. So that's been a really big issue. So when um, uh, COVID hit, uh, the food aid organizations really kicked into high gear and the tribal nations took this as an opportunity to um, not turn away food, but to make sure that uh, the boxes that went out, especially to elders in the community reflected traditional foods 
And so a whole bunch of different organizations came together to make this possible. This just kicked off this July. Um, and it, what it's doing is it's um, pulling um, traditional foods like wild rice, um, hominy corn grown in um, by um, the Oneida people who are, um, that's the traditional food for them. Um, um, but also things like um, supporting tribal businesses, um, the Red Cliff Fish Company, Red Cliff Nation, is an Ojibwe nation on Lake Superior. Um, they were able to open a processing company um, over the last year so that they could process their own white fish and sell that um, instead of selling it to companies that were not tribally owned. And so um, what was interesting about this particular project is all these little um, things in the bottom, those are all the different groups that work together to make this possible. And those, the communication and the relationship building and the um, trust really accelerated during this time period during COVID. So we have three Native nations involved at the Intertribal Agricultural Council, Great Lakes, three charity food organizations, a cooperative food distribution warehouse that's only eight years old, um, and uh, a public health um, NGO that works at the state level, our state university, and our state department of agriculture. So all of those groups came together to make that program possible. Um, and that um, and that requires governance and um, and again this trust building process. The other thing I wanted to mention was that um, uh, just like Brazil, we've had some very bad governance at the federal level um, for four years, and so I think um, COVID. Uh, um, uh, kind of opened the eyes of some people who might have otherwise not voted in our presidential election and um, gave us the opportunity to um, get slightly better, somewhat better governance um, with our current administration. And one of the things that came up that was really important to me personally was for my entire adult life, I've been living in a, in a government system um, that really uh, deferred to international business desires and um, deferred to uh, large corporations um, and their needs and their desires and um, goals. And um, with this new um, administration, for the first time, we've got a president who is willing to talk about how to promote small um, food processors, improve farmers opportunities to access markets um, and to um, um, uh, address retail concentration. That was something that Felix was just talking about how the large supermarkets are dictating um, where, you know, what food we eat and how we eat it. Um, and so this um, effort that just came about in July was the first, um, you know, um, federal government governance movement that gave me some hope that we can turn things around in the United States. I will stop share. Sorry for all of those of you who don't read English. I, I struggled with the slide. <clears throat> Muchas gracias. Muy, muy ilustrativo, muy interesantes todos los ejemplos. Estos contrastes que estamos viendo son increíbles como hay puntos comunes en todas partes y a la vez y las idiosincrasias y lo que está pasando en cada lugar, cómo tiene su, su propia impronta, ¿no? tan, tan distinta, pero que, que refleja esas vulnerabilidades, ese denominador común uh -huh. este, que está ahí y bueno, que ha quedado más que expuesto con la pandemia. Y quisiera pasar ahora a una, la última pregunta en este bloque, y me gustaría dirigirla en primera instancia a Elena. Pero bueno, también les recuerdo que todos están invitados a, a dialogar sobre esto. Y la pregunta es si, si tú crees que la pandemia y, y estas vulnerabilidades que han quedado tan, tan marcadas, tan expuestas en el sistema alimentario, si, si tendrá efectos de largo plazo en el sistema alimentario. ¿Veremos efectos de la pandemia por mucho tiempo más, buenos y malos? ¿Qué piensas? Sí, bueno, yo creo que sí, o sea, 
yo creo que la pandemia es un marcador de un antes y un después, ¿no? O sea, para bien y para mal. Es decir, positivamente yo creo que ha habido toda una concientización entre la población de que lo que comemos este, tiene una relación con nuestra salud y con el bienestar de los agricultores. ¿no? Yo creo que eso es un evento que ha sido importante, o sea, ha habido muchos, muchos eventos ¿no? sobre sistemas agroalimentarios por el COVID, etcétera, que reflejan precisamente esa preocupación de una relación entre lo que comemos, cómo lo comemos, de quién lo comemos y este, cuáles son los efectos en nuestra salud. Entonces creo que eso ha sido como muy importante, uh, sobre todo en México que tenemos ¿no? uh, problemas de obesidad muy, muy altos. ¿no? Somos el, el segundo país eh, donde hay mayor obesidad, pero el primer país donde hay obesidad juvenil, ¿no? infantil. Entonces, todo este consumo de alimentos ultraprocesados y de excesos de calorías en azúcares, sodio, etcétera, eh, en la pandemia vino ¿no? a revolucionar el, el sentido. ¿no? Sin embargo, eh, digamos, en cuestiones negativas, Um, digamos, uh, a pesar de que ha habido todas estas eh, proliferación de buenas experiencias entre la relación de agricultores, consumidores, sin embargo, el, el poder de las grandes corporaciones, uh, básicamente norteamericanas en México, es muy fuerte, ¿no? O sea, Walmart está metido ahora sí que hasta la cocina, ¿no? Este, y Walmart domina eh, y, y vemos cómo ha subido ¿no? este, el control de Walmart sobre todo el procesamiento de las comidas. Entonces, pues negativamente es este punto ¿no? de que ha habido un mayor control de las grandes corporaciones transnacionales ¿no? y que además se han cooptado la producción orgánica. Es decir, que ahora hay ¿no? toda una parte... En, en, en los grandes supermercados de esa producción orgánica, cuando eso ¿no? fue incentivado por toda la agricultura agroecológica, donde quería ¿no? este, su establecimiento de mercados locales, mercados campesinos, ¿no? y sin embargo ha habido una cooptación de esta producción por los grandes este, supermercados y las grandes firmas. ¿no? O sea, cada vez Nestlé vende más todo lo orgánico, ¿no? cada vez más todas estas firmas este, sí, venden esto. ¿no? Entonces, Creo que en, en términos negativos, ¿no? Ha habido más, se ha abierto más la brecha de la desigualdad alimentaria y más la brecha de la injusticia agroalimentaria, ¿no? Este, um, a pesar de que este cuestionamiento nos ha llevado a cómo es y qué, y qué producen los agricultores, sin embargo, tenemos paradojas muy fuertes en las cuales los pequeños agricultores no solamente se han despojado de sus sistemas alimentarios de autoconsumo en, y, y que en, en, este, están en una dependencia de la comercialización de sus productos. Entonces, la comida se volvió un commodity, ¿no? Y este commodity regula todos los procesos agrícolas y alimentarios. Entonces, ¿cómo realmente volver a hacer, ¿no? Lo que, por ejemplo, en, en Filipinas que nos contaba Amir sobre estos puntos de hacerlo como una, un mutual aid, ¿no? Es, no, no como asistencia, ¿no? Como, no como un asistencialismo ni, ni como una ayuda, sino que realmente como este proceso de, de participación, ¿no? O de coparticipación de, de una um, ayuda mutua, ¿no? Y este, este ejemplo que nos contaba Armin es, es muy importante decir, ¿no? Este, toma lo que quieres, de, da lo que puedas. Uh, creo que es un slogan que, que va en contra del asistencialismo y que va a favor de este mutual aid, ¿no? Este, o de, de la ayuda mutua eh, alimentaria. Uh, entonces, creo que, digamos, de esas cuestiones positivas uh, va a haber, ¿no? Espero que una proliferación de, de esos tipos de procesos, ¿no? Pero por otro lado, te, seguimos... Um, 
digamos, con, con la lucha contra los uh, supermercados, la lucha contra las grandes transnacionales y la lucha por una agroecología que pueda entrar dentro de los mercados uh, locales uh, o los mercados ¿no? que, que puedan realmente favorecer a los propios agricultores. ¿no? Entonces creo que sí hay un antes y un después de la pandemia, definitivamente sí, y esperemos que socialmente podamos... Uh, destapar ¿no? organizaciones este, cooperativas que van fortaleciendo esa relación entre la agricultura y el consumo directo a los urbanos. ¿no? Muchas gracias, Elena. ¿Qué otros comentarios les merece esta, ¿no? esta proyección de, de largo plazo de, de los efectos de la pandemia en cada lugar? Yo creo que también un punto, perdón, que, que eh, es todo el consumo de carne, ¿no? Eh, eh, que, que proliferó, o sea, es impresionante cómo, si vemos las cifras a niveles mundiales, ¿no? La producción de carne ha aumentado muchísimo en estos dos, tres años y eso trae, pues, negativamente, ¿no? Cuestiones... Um, Uh, pues uh, uh, no solamente ecológicas, ¿no? ambientales en el sentido de toda la deforestación que se produce, este, ¿no? pero todo el transporte y además esta uh, ¿no? correlación que ya sabemos muy bien tan negativo que hay de, de producir tantos kilos ¿no? de, de producción agrícola por un kilo de carne, ¿no? lo cual es lo... Sí, pero esto es, creo que ha sido muy fuerte y, y creo que hay que pensar nuevamente en esa cadena, ¿no? De lo que le llaman la cadena de la proteína animal, de cómo este, luchar también en contra del, del gran consumo de carne que, que se disparó, ¿no? If I could speak directly to that point on beef, um, we would love that. <laughs> um, uh, one of the biggest um, users of agricultural land in the United States is um, for corn and soybeans for beef production. And <clears throat> that has resulted in serious um, environmental degradation, um, as well as um, rural poverty and all sorts of related issues. And um, this expectation that, um, the, that North America is going to produce all these crops than to feed the to feed beef animals and actually hogs as well, um, maybe chickens less so, um, is uh, a really a fundamental um, uh, failure of our food system. And I, uh, it's not a very popular position in the United States, <laughs> but I don't care. We're not here to be popular, right? We're here to say it like it is. Um, So uh, 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 if um, one, of the, one of my concerns with this um, is that the narrative of, of changing that, um, well, first of all, our center is called Integrated Agricultural Systems. And the whole idea behind that was that you integrate animals with growing the feed for the animals. So you're not just growing thousands of acres of corn and then putting, feeding animals in a, in a confinement system. So that was why we took the name that we had back in 1989. And, um, and so integrating those systems and making them more ecologically based is really critical. Um, and uh, I think um, work, one of our concerns is that what we're hearing now is, well, what about lab grown meat? Let's just grow it in the lab and then we can have all the meat we want. We don't have to deal with all these other issues. Well, I don't think that's what we're looking for either. <laughs> it, it's like, um, again, it's kind of an industrial um, narrative about how people should eat and this is how you should get your food. Not, not connecting or reconnecting to land and the um, limits of our, plan, you know, of our planetary boundaries, but trying to always you know, go beyond those limits somehow. Yeah, that's true. Yeah, I think that that's a big Gates project, no? Big project. That Bill Gates is, uh, yeah, fostering. Son temas que se vienen, ¿no? La, la carne sintética, eh, que tiene sus puntas 
súper interesantes desde que nos desconecta de la naturaleza totalmente, lo que decía Michelle, y nos desconecta de la, del contacto con la tierra, de quienes producen los alimentos, y a la vez tiene como el, el lado positivo que hace atractiva esa idea, que es el bienestar animal, ¿no? la, la, la parte ética que se utiliza como, como argumento, o es uno de los argumentos detrás de la, de la carne sintética. Que ese argumento lo considero interesante. La desconexión con la tierra me parece fatal. Como que tendríamos que ir en el sentido totalmente opuesto. Y en países productores, altamente productores de carne como en Uruguay, esos planteos son muy, muy removedores. ¿no? Van contra la esencia del país, ¿no? la, la cultura productora de carne, de, de carne del ganado pastando libremente, bueno, un poco esa cultura que ya está, está en cuestión también. Pero, eh, paso tal vez la palabra a, a Matilda en este momento. Bueno, esto va eh, rapidísimo y me parece que han tocado temas eh, muy interesantes y realmente uno ve que eso que traté de decir también en el principio, ¿no? como que hay pocas cosas que a la vez logra fenómenos así que nos une todos, todos en todo el mundo tiene como una relación con la pandemia y a la vez sin olvidarse de, de todos estos aspectos tan diferenciados y tan tanto geográfica como de otros aspectos, ¿no? Pero una cosa que me parece interesante que muchos han tocado es la ausencia de Estado, ¿no? En las respuestas hemos visto que ha habido respuestas de alguna manera adaptativas, ha habido capacidad que varios de ustedes han, han nombrado de, a nivel local o comunitaria, responder de diferentes maneras, y, y bueno, también nuevas tecnologías, usando online y no sé qué. Pero como creo que Lori Beth también puso en uno de estos comentarios, es interesante ahora que estábamos hablando un poco hacia futuro y que, qué impactos a largo plazo podemos ver que quizás... Eh, el COVID haya exacerbado. También Félix hablaba, por ejemplo, del cambio tecnológico, y eso es evidente, el empuje que esto ha dado, que también es contradictorio, de alguna manera, hablando de lo que decía Mariana, el empuje que esto ha dado a, a sustituir trabajadores por tecnología, ya que el precio de, de labor ha aumentado, mucho por el tema de que el labor eh, en muchos de los sistemas agroalimenticios, ni que hablar, la horticultura, los berries, todo eso se basa en labor barata, y cuando esa relación cambió, hubo ahora un empuje hacia sustituir labor humana por tecnología, que también eh, conlleva un poco la misma paradoja que levantó Mariana sobre el plant-based meat. Eh, es cada vez menos gente trabajando directamente en la agricultura y eso parece haber sido un empuje hacia eso. Y también lo que levantaba Alvir me parece interesante, que si bien es una, una lectura positiva que nos trajo la pandemia, que productores orgánicos, agroecológicos, a través del, de la computadora pueden ahora vender directamente a consumidores, ni siquiera sin tener que ir a la feria, y eso es buenísimo de este lado del problema de los intermediarios que todos conocemos, eh, pero claro, a la vez es como otro momento de distanciamiento donde quizás la lectura que teníamos era que eso de juntarse el productor con el consumidor también traía externalidades importantes, ni que hablar de comprensión del consumidor, del producto, el proceso de la producción. Pero quisiera eh, que me 
que reflejen un poco en esas dos cosas que yo veo que han salido acá eh, muchas veces. Una es eh, la ausencia del Estado, que quizás no es tan raro en el corto plazo, pero piensan que eso es algo que, que va a seguir así, y, y eso qué beneficios o limitaciones trae. Y la otra es este, los cambios eh, tecnológicos que se han venido, que bueno, que obviamente es una trayectoria mucho más larga, pero que con la pandemia han venido avanzando rápidamente. Y pensé que podía ser interesante que, más allá de los panelistas, también los otros eh, que han participado, eh, que hay varios que tienen una trayectoria muy larga en estos temas de sistemas agroalimenticios, sería muy interesante también si si participan en, en el diálogo. Sí, es muy difícil quizás en Zoom hacer una bruta pregunta así, después que, bueno, eh, pongo al que está acá a mi lado. Este, a ver, Elena, quizás... Te, te, to, te doy la palabra a ti y te hago una pregunta específica a ti, porque tú eh, nombraste en algún momento también lo, la importancia de no olvidarse, de no quedar mirando solamente el proceso productivo, sino acordarse lo económico, lo social, eh, en la agroecología, por ejemplo. Y ahí te añado una pregunta específica a ti, ¿te parece que tú identificas nuevas tensiones después de COVID-19? entre objetivos ambientales y objetivos sociales. Sí, yo creo que um, hay una aceleración de, de estas contradicciones, ¿no? Porque por un lado, um, digamos, en particular en México, con este de Sembrando Vida que... Eh, es eh, una política, digo, me, me recordaba lo que Michelle decía hace ratito en términos ¿no? de las, las pequeñas, um, digamos, sí, este, firmas o, eh, que puedan estar en la comercialización ¿no? y que es por primera vez esto en Estados Unidos. Yo creo que también acá en México lo de Sembrando Vida este, se ha augurado como una posibilidad para poder ¿no? implementar procesos agroecológicos a mayor escala, o sea, ya no tanto como a pequeña escala, sino a mayor escala. Sin embargo, um, yo creo que um, uh, hay, uh, mientras que no se amarre con la parte comercial social, es with the marketing and social part of this. I think we can see a successful agricultural systems in the short term. But we have to tie this, link this, if we don't link this. Decía Alvir, ¿no? En términos de que realmente la parte organizativa sea el fundamento de la agroecología, ¿no? Y hay veces que enfocamos más en toda la parte agroecológica misma, ¿no? En el sentido de no, no, no fertilizantes este, tóxicos, no agroquímicos, y focalizamos mucho en eso, pero después no realmente armamos como un andamiaje, ¿no? Organizativo que nos permita permitir a los productores tener eso a largo plazo, ¿no? Yo creo que todos hemos trabajado en, directamente con los productores y muchas veces cuando ya está fusionando uh, procesos y estamos contentos de donde hay una parte eh, ambiental, ¿no? este, organizativa, hay algo ¿no? que, que trae, que hace que los productores abandonen ese proceso, ya sea por cuestiones de vulnerabilidades de salud, de vulnerabilidades ¿no? económicas, este, vulnerabilidades políticas, ¿no? que hace que la parte migratoria en México es altamente, sí, un proceso que, que cambia toda la parte agrícola comercial, ¿no? Entonces, ¿dónde armar la parte más de autoconsumo? ¿Das la parte comercial? ¿Cómo imbricar esos procesos? Y sobre todo en esa parte organizativa, creo que es ahí un, un punto focal que deberíamos de centrarnos 
con o sin Estado, ¿no? Es decir, este, tratando de armar con políticas o no, ¿no? Pero tratando de que realmente estas cooperativas puedan, ¿no? Este, subsistir o, o, o al menos organizaciones, ¿no? Ya si no llegan al nivel de cooperativismo, sin embargo, en términos de, de pequeñas organizaciones que puedan funcionar a largo plazo y cuáles son como todos esos elementos sociales, político-económicos que necesitan para poder subsistir a largo plazo, ¿no? Y largo plazo me refiero 10 años, o sea, no estamos hablando ni tan siquiera de 30 años, ¿no? O sea, simplemente de visualizar un futuro agroecológico en 5, 8 años ya es, es mucho para las vulnerabilidades um, acumuladas, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, ¿no? Gracias. Gracias. Veo acá que tenemos también la participación de Diego Piñeiro, que también has trabajado, tienes una larga trayectoria de investigar temas de la sociedad rural y la historia agraria y todo eso. Eh, sería interesante, con esa perspectiva y trayectoria larga, histórica también, eh, ¿cómo ves tú el impacto de COVID-19? ¿Crees que en cinco años... Si sí, esto sale, nadie sabe, ¿no? Eh, ¿Cómo crees que los impactos serán du du duraderos y de qué manera vamos a, a seguir viviendo en esa fase más pospandémico? Bueno, <ríe> cuando a uno lo echan a la cancha no tiene más remedio que jugar. Este, no, no estaba muy <ríe> preparado para hacer una intervención. Eh, respecto a lo, que, a lo que tú decías y a lo que decía Elena antes, ¿no? eh, a, a mí me parece que, que además de poner el foco en la producción, hay que poner el foco en la comercialización. O sea que hay muchas experiencias, acá mismo en Uruguay hemos tenido eh, muchas experiencias de programas cooperativos que se dedicaban a producir, algunos eh, no en forma orgánica, pero sí con, con productores familiares, con pequeños productores, hace ya algunos años, y más recientemente con productores orgánicos, y, y siempre el, el talón de Aquiles termina siendo los procesos de comercialización, o sea, hacer llegar esa producción al consumidor. Eh, a mí me parece que los intentos de saltearse las cadenas de comercialización son vanos. Lo que hay que hacer es organizar las cadenas de comercialización sobre la base de los intereses de los que están en las dos puntas, los productores y los consumidores. Pero eh, los intentos de, de saltearse las cadenas, eh, o la cadena, eh, no duran mucho, porque los agricultores tienen que producir y los consumidores tienen que estar eh, ocupándose de los procesos de comercialización. Por eso lo, lo que uno ve es que ha habido muchos intentos de, de saltearse la cadena y no, no, no han sido exitosos en el tiempo. Pueden ser exitosos parcialmente, pero no en el tiempo. La otra cosa, eh, yendo, saliéndome de la pregunta que me haces, eh, Matilda, eh, hay, hay, hay un tema que, que a mí me parece que alguien tiró la, tiró la piedra por ahí, que es muy importante y es eh, el tema de la presencia o la ausencia del Estado. Lo que, lo que contó el, el, el compañero de Filipinas y el compañero de Brasil, eh, y lo que está pasando acá, que yo puse recién en un mensajito, este, las ollas populares, eh, lo que reflejan es la ausencia del Estado. Es el Estado el que tiene que suplir eh, y el que tiene que alimentar cuando hay estas catástrofes. El COVID es una catástrofe más, no solo los tifones. Eh, es el Estado el que tiene que hacerse cargo de los menesterosos, de los que no pueden... Eh, alimentarse a sí mismos, por distintas razones. Eh, ta, quería hacer esos dos comentarios y si me permiten una pequeña digresión, saludar a Michelle Miller, 
Yo estudié en Wisconsin hace ya muchos años y tengo muchas saudades de Wisconsin. <ríe> Muy excelente universidad, fue la mejor experiencia de mi vida. <ríe> Gracias. Qué lindo, qué lindo. Este, muchas gracias. La verdad que, claro que es interesante, si bien la ausencia del Estado, quizás eso responde, por lo menos en muchos lugares, a una tendencia que empezó ya este, antes eh, de COVID. Y es un poco contradictorio, porque a la vez, como creo que dije en la introducción, en los países eh, más eh, económicamente ricos, eh, incluso con un gobierno como Trump, eh, pero toda Europa, eh, eh, el tema de dinero, por lo menos, y de diferentes maneras, que, que hasta en Estados Unidos tuvieron casi algo como Universal Basic Income, o lo más cerca, eh, como una medida después de, de COVID, a mí me parece también... Eh, Sí, es muy contradictorio. El, el Estado ahí estuvo más presente que antes, ¿no? No sé cómo las compañeras de Estados Unidos lo vivieron. Sería interesante. Michelle, por ejemplo. Perhaps the, the translation doesn't work. So let's open up the floor. We have only a few minutes left. It would be interesting to hear some uh, final uh, concluding remarks from all of you. Uh, but uh, let's start with uh, Armin that we haven't heard for a while. What are, you, what are your kind of take home messages from? this uh, conversation that we've had? Well, uh, apart from the fact that um, there were problems before COVID, there will be problems after COVID, <laughs> uh, but hunger has been an enduring problem and, and COVID just, just brought to the fore what has been there all along. Uh, so, Uh, the root causes of hunger is not definitely lack of food. Uh, uh, it's about systems. It's about governments. It's about data. And it's about wrong choices that all of the above have been making all these years. Um, I, I think the, the starkest realization in a country like the Philippines is that we could feed our people if there's no wastage. Uh, the amount of wastage of food, if it went, if you had a system to actually bring it to those who are actually hungry, could actually feed all Filipinos. Uh, rice, the basic staple for Filipinos, uh, it's estimated that 30% of rice is wasted And our shortage for rice is around 30%. So uh, there is a solution to hunger. And the most painful thing that stares all of us in the face is that people are hungry not because there's lack of food. It's people who are the problem, and we have to do something about it. Thank you. Thank you. That is so important. Felix, what would be your concluding remarks here? Um, I don't know. I, I read an interesting point on, on where uh, the, the sort of reaction by the state to, the, to COVID-19 was compared to the reaction to climate crisis. This, I think, is interesting because the issue with climate crisis is that the emitters aren't necessarily the ones hit hardest. Whereas with COVID, um, 
the sort of performance within a nation is reflect back on the nation's population and the na national production and so on. And this is, I think, an, a very interesting point because it says something about why the states were maybe more inclined on, on, on uh, acting to COVID. Uh, it's also interesting in what way they acted. In Sweden, for example, much money was directed towards big companies and so on. So that's, so I think the state has an in, a very important role to play, which play, will, which role it will play is dependent, is like it, it lies in the future. It's a contingent issue and a political issue and so on. So like there is, I think there is potential, but we have to act in a good way in order to, to, to make, to solve the crisis of the food system today. Thanks, that's very nice to hear some positive interpretation also putting a little bit of focus on our capacity as human beings of learning. That's not always so, so clear. Uh, Michelle, would you like to share with us your concluding thoughts? Uh, boy, that's tough. It's really hard to do this. Um, so there was some talk about agroecology and the importance of um, how do we scale that up from smallholder to um, some um, a scale that's uh, matches more um, what our more urbanized um, uh, situation has been. I had a chance to talk with some people who work for the International Labor Organization about this. They were asking us, you know, what do you, how do you connect labor to agroecology? And uh, we had no good answer. <laughs> and this is a problem um, that until we can figure out how to address issues of governance that allow a plantation agriculture to exist, um, we're going to have this labor um, issue constantly at our feet. So I, um, that um, kind of industrial scale food system that we've all come to rely on, or many of us have come to rely on, whether it's relying on it um, directly because we have the income to purchase it or because we are um, dependent on, on the waste from that industrial system, that will be a real key issue to address. Um, and again, I think it's really a matter of organization, um, organizing people, that's what governance is supposed to be. And if the moneyed interest, the big companies have that, um, uh, you know, they're better organized than we've been. Um, they're more top down, they have uh, money they can throw at problems. Um, and our governments have been relatively weak. So how do we build our governments back so that they can, they really represent the will of the people. Thank you. Alvir, eh, you, eh, tú has estado organizando personas toda tu vida, básicamente. ¿Cuál es tu reflexión en este debate sobre el rol del Estado y políticas públicas? ¿Son necesarias? ¿Hay que fortalecerlas? También sería interesante escuchar tu comentario en lo que dijo Diego, que no, que no cree tanto en a largo plazo, por lo menos en la estrategia de acortar los intermediaries, los, los intermediarios, y, y que los productores, decía Diego, quizás necesitan eh, especializarse en la producción, no tienen tiempo para además estar eh, manteniendo relaciones con los consumidores. Sería interesante escuchar tu, tu comentario en eso. No, no, so, so, ¿Esta pregunta para mí, Matilda? Claro. Ah, ok. Es que eh, la, el principio de la, de la traducción no, no entendía acá, ¿no? Eh, tenía... Um, bueno, dale. 
É... Sim, sí, em parte concordo com, com, com Diego, não? de que temos um, deste, deste processo de construção de agroecologia né? como um, um de los, de las, de los alicerces base para a reconstrução de sistemas alimentares, eh, alimentários, eh, são os princípios da agroecologia. Mas eh, temos, ao longo da história da agroecologia, sempre debatido de como os campesinos fazem a relação direta da comercialização. Isto funciona até certo ponto, até certa escala de comercialização. Não? Quando se, se pensa em escalas um pouco maiores e abastecimento regionais a partir do local, necessitamos pensar, sim, em outros atores, outros mecanismos que organizam a cadena produtiva como um todo, não? porque se põe em las espaldas de los campesinos toda a responsabilidade, a responsabilidade de fazer a transformação de los sistemas productivos. Se põe a los campesinos a responsabilidade de desenvolver e produzir todos os insumos, de resgatar e reproduzir as semigas. Eh, e também de fazer o processamento, porque temos a necessidade clara de muitos alimentos para ter um processo de, de processamento, de industrialização, digamos assim, não? para se conservar ao longo do tempo e também para percorrer algumas distâncias que são necessárias eh, e para atender necessidades também de, de populações urbanas com produtos eh, não, não ultraprocessado, não, não, não me entendo mal, não? mas processado, não? como uma pasta, como um dulce, como um montão de outras outras coisas que muitas vezes eh, se necessita ser isto. Não? Então, pensar um, um, um sistema, a reorganização de um sistema alimentário, eh, me parece que sim. E Helena trazia isto, não? como que o universo da agroecologia e da economia solidária estabelecem um diálogo de convergências de interesses, aí, não? E criando uma concepção de quais são todos os mecanismos que necessitamos para estruturar cadenas produtivas de base agroecológica e de economia solidária, reorganizando um sistema alimentário. Não? E, e nós temos tentado fazê-lo aqui, assim, de, de uma, em uma escala muito pequena, não? E, e algumas coisas aparecem muito claras, como a questão de logística, como pensar logísticas que articulam distintos atores, que articulam distintas iniciativas. E quando se fala de logística, nós estamos falando somente de caminhões transportando produtos, Precisamos ter entre postos regionais, estaduais, nacionais, de estoque, de distribuição, de armazenamento comum de los, das diferentes iniciativas de produção e das distintas iniciativas também de, de comercialização. Não? Então, me parece que sim, que, é, que é, concordo com o Diego quando, quando traz isto, não? de que pensamos, temos que não somente pensar na produção e depois na comercialização, mas todo os elos, não sei se, se, tienes, se é assim em espanhol, mas todas as etapas de uma cadena produtiva onde os distintos atores têm, têm papéis complementares em uma etapa e, e outra, numa perspectiva de, de uma complementariedade como um todo. Não? É, bueno, então, me parece que este é um, é um grande desafio que temos. Não? É, bueno, por fim, uma vez mais, muitas graças al, al convite a Saras ahí, ¿no? la oportunidad a todos ustedes por estar acá y poder partilhar y aprender mucho con ustedes y un abrazo grande a Matilda de, amiga de largo tiempo eh, de poder nos, nos reencontrarmos mismo que sea de manera virtual gracias a todos y todas
So we are already 10 minutes over time. So I'm gonna take the responsibility of ending us. Um, I wanna thanks first the panelists, both those of you who woke up early and those of you who stayed up late and everyone in between. I hope we find ways to continue this conversation already. Lists of other things we should talk about are piling up in the chat section. Um, uh, and I also want to thank and recognize that it's been a, there's a very interesting group of people who came as the audience to this um, and that we have not had sufficient time to engage you all as we would have liked to. Um, I have to put a special thanks to the fluidity of the translation. This movement between two languages is especially cha a special challenge for translators and it's been just super impressive and would not have been possible without you. So thank you for that. Um, similarly, I would like to thank the hidden team in the office and Sarah, Scotty, Isabella, Alejandra, and then also Silvana, who has been organizing our two year long cycle and really the whole organization of Sarah's. Um, I also want to give a shout out to the rest of our COVID foodways team, um, not just Mariana and Matilda and myself, but there's a whole group of us who put together the planning for this panel. And um, thank you all for being here today. This was very rewarding and uh, we really do need to make it continue. Muchísimas gracias a todos y todas. Fantástica jornada y sin duda queda muchísimo por conversar, por decir, sigamos trabajando. Los invitamos a todos a, a unirse y seguir compartiendo estas experiencias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Thank you. Gracias. Y vayan a escuchar la charla eh, después en la página que es tan rica para escuchar muchas veces. Gracias, chao. Muchas gracias. Luego, chao. Gracias a todos. Muchas gracias. Cuídense. Gracias. Thank you so much.